Hey salut c'est Roseau alias Mr Challenge Jump, on se retrouve pour un nouveau numéro de Jumpology. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vous invite à aller regarder la vidéo Jumpology le guide. Aujourd'hui, dans notre périple à travers l'histoire du Challenge Jump, nous posons nos valises en 1970. 1970 est, en contraste avec les années précédentes, une année paisible. Paisible car le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires rentre en vigueur permettant de réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde. Paisible car c'est démocratiquement que le docteur Salvador Allende est nommé président de la République du Chili. Paisible enfin pour ces hommes qui ont marqué leur temps et qui vont s'éteindre cette année-là comme le général de Gaulle, Bourville ou encore Jimi Hendrix. Une année qui va être l'occasion pour le Japon d'accueillir l'exposition universelle à Osaka. Car oui, qui dit paix, dit prospérité et progrès. Le Japon va devenir cette année-là, et jusqu'en 2010, la deuxième économie mondiale. Une classe moyenne importante émerge, qui va se doter de biens et d'équipements en nombre. C'est le début de la technologie japonaise. Des familles nippones avec un pouvoir d'achat renforcé, ce sont des enfants qui voient leur argent de poche augmenter. Ce n'est pas pour rien si le Shonen Jump va totalement exploser en 1970. Alors que le magazine avait atteint un tirage de 130 000 exemplaires fin 1968, puis 300 000 copies fin 1969, l'ultime jump de l'année 1970 va atteindre le million. Cette flambée exponentielle du nombre de shonen jump au Japon est bien évidemment due à ces séries. Au-delà des nouveautés que l'on évoquera tout à l'heure, ce sont deux poids lourds du magazine qui vont participer à ce succès phénoménal, Otoko Ipikigaiki Daisho et Aren Chigakuen. Le premier manga est extrêmement populaire. Son adaptation en anime l'année précédente est encore dans toutes les têtes. Tous les petits garçons sont subjugués par Mankishi et sa bande. Ils veulent savoir comment ce jeune héros, né dans un village de pêcheurs, va réussir à devenir le leader des délinquants de tout le pays. Les histoires de baston à l'école entre chefs de bande sont très répandues à l'époque dans le shonen. Si la thématique est courante, Otoko Ipikigaki Taisho est un manga unique. Avec une narration mature et politique, Hiroshi Motomiya dépasse le seul manga de racaille ou de baston. Son héros se bat pour défendre sa bonne cause et sortir victorieux n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen de faire triompher ce qui est juste. Ce manga sublime pleinement le triptyque si cher du Shonen Jump, amitié, effort, victoire. Le second manga moteur est bien évidemment Aranchi Gakuen. L'œuvre de Gonagai fut très controversée à l'époque. Appel au boycott, tentative de censure, et plainte en cascade de la part des associations de parents d'élèves, Aranchi Gakuen est un manga qui ne laisse pas indifférent. Il dépeint de manière très crue une école dysfonctionnelle, où les figures d'autorité que devraient être les professeurs se laissent aller à leurs plus bas instincts de violence et de sexualité. Le harcèlement sexuel et l'abus de pouvoir règnent en maître. Sous le ton de l'humour, Gonagai brise des tabous et roule sur les mœurs sociales de l'époque. Cette polémique vient bien évidemment être une publicité énorme pour le Shonen Jump. En effet, les enfants s'épanouissent dans l'exploration des interdits familiaux. Et désormais, indépendants financièrement, ils se font un plaisir d'échanger chaque semaine 90 yens contre le magazine. C'est véritablement un phénomène de société, tant le manga chamboule les codes préexistants. Subversif jusqu'au bout, Gonagai va même jouer de cette situation en mettant en scène la violence de ses attaques dans son œuvre. Lors de l'épisode de la Grande Guerre Impudique, L'armée de protection de l'éducation détruit complètement l'école. Au lendemain de cette bataille, l'école n'existe plus et le mangaka dessine crûment des cadavres d'élèves et de professeurs dans une école en ruine. Lorsque l'on découvre dans la presse, plusieurs années après la fin de l'œuvre, les problèmes de harcèlement dans l'éducation, on se dit que Gonagai était un lanceur d'alerte et un visionnaire sur cette question. Le succès phénoménal du Jump en cette année 1970 va également se construire grâce à la profusion de nouveautés. Les éditeurs vont mettre les bouchées doubles. En une année, ce n'est pas moins de 32 nouvelles séries qui vont rejoindre le magazine. C'est encore aujourd'hui le record en termes de lancement de sérialisation dans le Shonen Jump. Et on ne change pas une équipe qui gagne, avec, comme chaque année, une profusion de nouveaux talents. Michiya Moshizuki lance Totsugeki Ramen. L'histoire suit Ayuzawa Nishiki, qui va défendre et nourrir des enfants affamés avec son chariot à ramen. Le mangaka Haruna Mayuzuki, âgé seulement de 19 ans, va être extrêmement prolifique en cette année 1970 avec 4 séries. Deux collaborations tout d'abord avec Fuyuki Fuji pour Nanare Shiki Sentojutsu et avec Shiro Tozaki pour Kyusuke Bio. Ensuite, 
l'oubliable Namidano Gekuten Homer, et enfin, la série qui a eu le plus de succès, le manga de baseball Animal Kyujo, un trio d'auteurs pour Kepare Ota Tochu, un manga de baseball également. Seishi Ikushi propose Yoake no Tategami, mangaka qui sera reconnu par la suite grâce notamment à des mangas sur le golf. Ryoichi Ikegami, un auteur qui aura une bibliographie extrêmement riche, débute le manga avec Kazane. Si cette œuvre ne restera pas dans les annales, il s'est fait connaître avec My the Psychic Girl, l'histoire d'une fillette dotée de super pouvoirs psychokinésiques, mais également Sanctuary qui explore les arcanes de la politique. C'est cependant son adaptation de Spider-Man pour le marché nippon qui le fera rentrer à la postérité. Dans 1970, Tagiri, Kae Sawaki et Kenji Namba dépeignent les émeutes étudiantes qui ont terminé dans le sang l'année précédente. Dans le cadre d'un combat fratricide entre un frère membre de la police anti-émeute et l'autre militant activiste. Totalement bouleversant. Arima Emoto va pendant 5 ans dessiner Manga Drifter, un manga comique qui, malgré sa longévité dans le jump, n'a jamais fait l'objet d'une publication en tome relié. Bantentaro dessine Black Pro Fighter Takeru. Ce n'est pas ce manga, mais bien la vie de son auteur qui est singulière. Auteur de manga, tatoueur, chanteur, acteur, metteur en scène, il est le premier à introduire au Japon la machine à tatouer. Il ouvrira d'ailleurs une école de tatouage en 1990 sur l'île d'Okinawa. Heitsu de Isao Maki débarque dans le Jump en 1970. Ce mangaka était un scénariste hors pair qui sera connu pour les films Lone Tiger en 1996 et Muito en 2005. Kano Bancho, un jeune mangaka, propose le manga Nusuto. Les traits de son héros ne sont pas sans rappeler le Lupin de Monkey Punch, publié à la même époque dans le Weekly Manga Action de l'éditeur Futabasha. Le jeune Kazuyoshi Tori, assistante du mangaka comique Fujio Akatsuka, va lancer en 1970 sa propre série Toilette Akaze. Avec un dessin qui n'est pas sans rappeler son mentor, il propose un manga gag centré sur le caca. Un manga qui connaîtra une longévité record pendant près de 7 ans dans le magazine. C'est un autre mangaka de seulement 20 ans qui va casser la baraque cette année-là, Yasumi Yoshizawa. Assistant de Hiroshi Keizuka, le papa de Shishino Tamashi, il lance Dokonjo Gairu, un gag manga porté par un duo improbable entre le jeune homme Hiroshi et la très célèbre grenouille jaune Pionkishi. Une grenouille qui va rapidement devenir la mascotte du Shonen Jump pendant plusieurs années. Ankoku Reto de Koji Asaoka, Inochi Gigiri de Minoru Kageomaru, Akuma no Mizu de Yukio Shinohara, Guts Four de Kaita Kizawa et Keiji Yoshitani auront fait un passage ultra rapide dans le Shonen Jump et dans le monde du manga. Les jeunes talents des années précédentes sont également de la partie en 1970. Après Twilight Zone en 1969, Kotaro Komuro propose Worst. La population de la Terre a contracté une maladie mystérieuse et incurable à la suite d'une tempête mondiale. Les morts reviennent sous l'apparence de ghouls sans poils avec des yeux globuleux et brillants. Un manga apocalyptique de très grande qualité. Satoshi Ikezawa, le papa de Hello Julie et du futur circuit no Okami, propose Arashi Sanbiki qui va être un véritable succès. Après Otoko no Joken, Ikikajiwara, et son nouveau compère Ikeo Ikiri revient avec Isho Nikatsu Ipai. Kiko Sawamura Sampu terminé, Kenji Abe revient avec deux œuvres en 1970, Kajiko et Jumbo Yaro. Après Muomatsu no Isho en 1969, Hiroshi Asuna revient avec l'histoire de cowboy Akagami no Akami. Après Moero Guzman et Otoko Narashori no Utawo en 1969 et avant Gen Hiroshima, Keiji Nakasawa dessine Okinawa et revient sur cette bataille sanglante à la fin de la seconde guerre mondiale sur l'île d'Okinawa. Il proposera également dans le dernier numéro le manga court Wakayarashi. Les grands noms sont toujours là également pour proposer de la nouveauté. Alors que George Akiyama vient de terminer Delon Rinman, il continue sur sa lancée avec le manga Genyaku Seisho. Fujo Akatsuka, le mangaka comique, revient après la fin de Akatsuka Gag Shotai Seiki avec Orewa Gebatetsu. On suit les péripéties d'un jeune garçon abandonné par ses parents en compagnie de son chien loufoque. L'immense Shigeru Mizuki rejoint le Shonen Jump avec Seinen Okoku. Le mangaka au style inimitable a été l'un des piliers du Shonen Magazine pendant près de 9 ans avec Gegege no Kitaro. 32 nouveautés et 33 séries qui se sont terminées en 1970. Un turnover jamais égalé dans l'histoire du Jump. 
Outre 22 nouveautés qui se terminent, ce sont les très populaires Manga Konto, Gojo Gogo, -Go, Dodo Yaro et Delorin Man qui vont être les fins les plus marquantes cette année. Populaires, car elles avaient eu le droit à leur quart d'heure de gloire grâce à des covers et des color pages. 50 couvertures, très inégalement réparties. Dodo Yaro, Arashi Sanbiki et Shishino Tamashi récupèrent deux covers chacun. Aranchi Gakuen s'empare de 6 couvertures. Les covers Melting Pot et avec des sportifs, avec 9 et 10 couvertures, sont toujours dans l'air du temps. Mais c'est le phénomène de l'époque, Otoko Ipiki Gaki Taisho, qui prend 17 covers en 1970. Une domination qui va se faire ressentir sur les pages en couleur. 11 séries récupèrent une unique color page, comme Worst ou Nusuto. Mais ce sont deux monstres qui ont capté l'intégralité des mises en avant. Otoko Ipiki Gaki Taisho avec 10 pages en couleur et Aranchi Gakuen ensuite avec 13 color pages. Une domination écrasante de ces deux poids lourds du jump qui vont venir se faire concurrencer par les nouveautés sur le podium du classement de popularité. 1970 Kagiri monte une fois sur le podium. Animal Kujo et Toilette Akaze avec respectivement 2 et 3 podiums sont élégés Challenger. Dodo Yaro avec 5 top 3 et Worst avec 6 sont sur les plus hautes marges du podium. Dokonjo Gaeru et Delorin Man à 10 reprises et Otoko Ipiki Gaki Taisho 11 fois profitent de la hauteur du top 3. La nouveauté Arashi Sanbiki intègre 23 fois le podium. Le roi Aren Chigakuen réussit la prouesse en 28 participations au classement de popularité de ne jamais quitter le top 3. Le classement des séries par nombre de top 1 va être bien plus parlant sur l'écrasante domination de certaines séries. Delorin Man, Worst et Toilette Akaze se sont assis à une reprise sur le trône. Manga Drifter et Isho Nikatsu Ipai deux fois. Mais c'est un quatuor d'exception qui a pris 40 des 50 top 1 possibles. Les deux nouveautés Arachi Sanbiki et Dokonjo Gaeru avec 7 et 5 top 1 sont à la hauteur des espérances. Mais encore une fois, ce sont Otoko Ipiki Gaki Taisho avec 9 couronnes et Aran Shigakuen avec 19 qui ont écrasé la concurrence. On arrive enfin au classement de popularité de l'année 1970. Comme toujours, on s'arrête quelques instants sur les séries hors classement. 16 séries, dont 12 trop courtes pour être classées et 4 trop jeunes pour intégrer le classement de popularité. Rien à dire de plus tant ces séries n'ont pas marqué les esprits. On débute immédiatement le classement à la 31 e place avec Kyosoku Zerobio, première série classée pour Haruna Mayuzuki. Shishino Tamashi, après avoir fait la gloire du Shonen Jump, prend la 30 e place en 1970, une dégringolade pour les baseballers. La 29 e place est pour le drame humain de 1970 Tagiri, un manga court mais ancré dans son temps. Kosoku Espa s'empare de la 28 e place. Leiji Matsumoto en finit avec cette série précurseur de ses épopées fantastiques dans l'espace. La 27 e place est pour le décevant Kepareota Tochu. Black Pro Fighter Tokeru prend la 26 e place. Le papa du tatouage japonais ne restera pas dans les mémoires avec cette série. Shigeru Mizuki prend la 25 e place avec Seinen Okoku. La 24 e place est pour la série Arakure. Le manga gag Manga Drifter occupe la 23 e place de ce classement. C'est un autre manga comique qui prend la place suivante, Manga Kanto Gojo Gogo termine son aventure à la 22 e position. George Akiyama prend la 21 e place avec son court manga Genyaku Seisho. La série débutée en 1969, Oreto Omae to Etsu, termine sa course à la 20 e place. Mosa de Tetsuyashiba prend la 19 e place. La 18 e place est pour Yoake no Tategami. Le touchant Totsugeki Ramen aura touché nos cœurs avec une 17ème position. La 16ème place est pour Otoko Ipiki Gaki Daisho, une position surprise pour cette série qui avait pourtant dominé les classements des covers, des color pages et des top 1. Comme quoi avec le jump, il y a toujours des surprises. Orewa Gebatetsu, le manga comique de Fujio Akatsuka, prend la 15ème place. Une 14ème place bien méritée pour Delorin Man. Nusuto s'empare de la 13ème place. La douzième place est pour le manga Hello Julie. Deuxième manga pour Fujio Akatsuka dans le classement avec Akatsuka Gag Shotai Seiki. Le docteur toilette ne monte pas sur le trône mais rentre dans le top 10. Une neuvième place pour la discrète série Orafugi Shidai. Le manga apocalyptique Worst prend la huitième position. Le papa de Otoko no Joken Iki Kajiwara positionne sa nouvelle série Isho Nikatsu Ipai à la septième place. La nature sauvage de Siberia no Kiba s'empare de la sixième position. On rentre enfin dans le top 5 avec Animal Kyojo. 
la star montante d'Okonjo Gairou finit au pied du podium. Le gagnant de la couronne 1969, Dodo Yaro, ne peut faire mieux que 3 cette année. La nouveauté Arachi Sanbiki fait une entrée fracassante à la deuxième place de l'année 1970. Après avoir raté la couronne 1969, Aran Gakuen décroche le trône. Avec une moyenne de 1,46 sur l'année, Gonagai n'aura laissé aucune place pour la concurrence. Avec un million d'exemplaires du jump par numéro à la fin de 1970, le Shonen Jump ne pouvait pas mieux commencer les 70s. En deux ans et demi, le magazine a quasiment rattrapé ses concurrents. Le Shonen Magazine et le Shonen Sunday peuvent trembler car le rouleau compresseur arrive. Avant de nous quitter comme toujours, faisons un point sur le classement général du Hall of Fame du Jump. 5 nouvelles séries intègrent le top 15. Le podium est composé des mêmes séries que l'année dernière, mais avec des changements de position. C'est désormais Aren Chigakuen qui impose sa loi. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jumpers